بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شاداب عباسی پروگرام ہے ہیلتھ گائیڈ اور آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں ایک زبردست قسم کی انفرمیشن اس حوالے سے کہ اگر آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جیسے کہ میرا اپنا بھی بڑھ رہا ہے اور بہت سے اور لوگوں کا ہمارے معاشرے میں جنگ فوڈ کھانے کی وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے وزن مزاق اپنی جگہ لیکن یہ جو وزن بڑھنا ہے یہ ہمیں مختلف قسم کی پیچیدگیوں مختلف کمپلیکشنز وغیرہ کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو پیراسائٹس ہیں وہ جاندار جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو بھی ہماری جانب آنے کی دعوت دیتا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کیا مچھر کچھ لوگوں کی نسبت کچھ دوسرے لوگوں کو زیادہ کاٹتا ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے تقریباً سو فیصد جو آبادی ہے ہماری انسانوں کی اس میں سے بیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی جانب مچھر زیادہ مائل ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ کاٹتے ہیں زیادہ سٹنگ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان لوگوں کو مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے ڈینگی ملیریا اور اس طرح کے دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنیادی طور پر معاملہ کچھ یوں ہے کہ مچھر ہمیشہ اپنی ریپروڈکشن کے لیے یعنی اپنے عمل تولید کے لیے خون کو خون اس کو درکار ہوتا ہے مچھر کو اس خون کی جو مقدار ہے یا جو خون اس کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف لوگوں کو کاٹتا ہے اور اس کے بعد الٹی میڈلی انڈے دینے کے بعد وہ مر جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جیسے کہ موٹے لوگ ہو گئے یا وہ لوگ جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے جن کی باڈی میں فیٹ بہت زیادہ ہے سٹیرائیڈز زیادہ ہیں کولیسٹرول زیادہ ہے یا جو پریگننٹ خاتین ہیں حاملہ عورتیں ہیں ان کا کیس اگر لے لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں سے نیچرل کیمیکل سٹیمولس ڈیویلپ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایسی جو ہیں کیمیکل سگنلز ملتے ہیں مچھر کو جن کو وہ تقریباً پچاس پچاس میٹر کی دوری سے جو مچھر ہے وہ ان کو سنس کر لیتا ہے اور الٹیمیٹلی آ کے انہیں کاٹتا ہے اور مچھر کے کاٹنے سے جو گھمبیر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی آئے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ ہمارے ویورز میں سے کچھ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ماضی میں ٹیکل بھی کر چکے ہوں ناظرین اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ لگاتار ایکسرسائز نہیں کر رہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کرنی شروع کر دیتے ہیں یعنی آپ جم جوائن کرتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کام کر رہے ہیں ایک دن آپ اس سے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیں یا اپنے اوپر سٹریس تاری کر رہے ہیں زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کے جسم کے اندر لیکٹک ایسیڈ کی فرمنٹیشن ہوتی ہے لیکٹک ایسیڈ فرمنٹیشن بنیادی طور پہ جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کھلیاں پڑنا تو جی جو کھلیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ایسیڈ ہے جو آپ کے مسل سے سیکریٹ ہوتا ہے تو یہ جو مسل سے ایسیڈ سیکریٹ ہو رہا ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر بھی الٹیمیٹلی پسینہ آتا ہے تو اس پسینے سے یہ کیمیکل سٹیمولس ملتا ہے مچھر کو کہ وہ آئے اور آپ کو کاٹے تو مچھر کے آنے اور آپ کو کاٹنے سے الٹیمیٹلی آپ کو بہت زیادہ مسائل جو کمپلیکسٹیز ہیں پیچیدگیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی آپ یاد رکھیے کہ وہ خاتین جو کہ پیگننسی کے اندر ہیں جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ عام کسی دوسری خاتون سے یا کسی دوسرے انسان کی نسبت وہ ایک ڈگری سیلسیس تقریباً زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو زیادہ گرمائش ہے جسم کے اندر یہ بھی مچھروں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ آئیں اور انہیں کاٹیں لہٰذا وہ لوگ جو کہ یا تو موٹے ہیں یا جن کے جو ہے جسم پہ زیادہ پسینہ آتا ہے زیادہ کولیسٹرول ہیں فیٹ ہیں موٹے ہیں ان اب آپ کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنے پورے جسم کو ڈھاپ کر رکھیں اگر کسی اوپن جگہ پہ وہ واک کرنے کے لیے جاگنگ کرنے کے لیے یا ویسے چلنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان جگہوں پہ وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ان کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے تاکہ ان کے اوپر مچھروں کا اٹیک جو ہے وہ منیمم ہو سکے منیمائز ہو سکے کم سے کم ہو سکے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قدرتی طور کے اوپر اپنے جسم کے اندر سے ایسے سبسٹانسز سیکریٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں سیکریٹ کرتے ہیں ایسے کیمیکل اب ان کی رتوبتیں خارج ہوتی ہیں ان کی سکن کے اوپر جس سے مچھر ان کے جسم سے دور بھاگتے ہیں یعنی وہ نیچرل ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ ماسپل وغیرہ لگاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کی باڈی سے قدرتی سیکریٹ ہو رہی ہیں جس سے ان کو مچھر زیادہ نہیں کاٹتے یہ بھی ایک فینومینا بڑا دلچسپ ہے جو کہ مختلف لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی ڈیٹیلز میں ہم لوگ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ہماری میجورٹی جو ہے ویورس کی وہ شاید میڈیکلی ان ٹرمز کو سمجھ نہ پائے لیکن یہ پاسبل ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ایک بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کا خون میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے تو ناظرین یہ یہ ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے اس طرح نہیں ہوتا معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے جسم میں جو خون ہے اس کی چار بنیادی ٹائپس ہیں ایک بلڈ گروپ اے ہے بلڈ گروپ بی ہے بل
اب یہ چار جو ٹائپس ہیں یہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل جو سرخ خلیے ہیں خون کے ان کے اوپر ایک سپیسیفک سبسٹانس کی موجودگی یا غیر موجودگی کی وجہ سے یہ جو آپ کی جینز ہیں جو انہیں کنٹرول کر رہی ہیں ان جینز کی بنیاد پر یہ آپ کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں تو ان بلڈ گروپس میں سے جو بلڈ گروپ او ہے یہ وہ بلڈ گروپ ہے جس بلڈ گروپ کے لوگوں کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں اور اس کی نسبت جو باقی بلڈ گروپس ہیں ان والے بلڈ گروپس کے لوگوں کو مچھر کم کاٹتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو لوگوں کی ہوتی ہے ان کا اے پازیٹیو بلڈ ہوتا ہے اور او نگیٹیو بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن او جو گروپ ہے یہ ان لوگوں کا گروپ ہے کہ وہ بیس فیصد لوگ ہیں جن کو مچھر باقیوں کی نسبت زیادہ کاٹتے ہیں اور باقی جو بلڈ گروپس ہیں اے بی اور اے بی ان کے لوگوں کو مچھر نسبتاً کم کاٹتے ہیں اچھا دی مچھر جو ہے اگر کسی انسان کو کاٹے تو مچھر کے گٹ کے اندر یعنی جو اس کا ڈائجسٹیو سسٹم ہے نظام انہضام ہے اس کے اندر وہ سپیسیفک پیتھوجن ہوگا وہ جراثیم ہوگا جو آپ کو نقصان پہنچائے گا آپ کو بیماری کریٹ کرے گا آپ کو جسم کے اندر اب ہوتا یوں ہے کہ اگر وہ کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو وہ بیماری کا جراثیم اس صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اب اس انسان کے جسم میں داخل ہو گیا یہ مچھر نے خون اپنا حاصل جو کرنا تھا وہ کر لیا اور اب وہ انڈے دینے کے بعد مر گیا لیکن یہ جس شخص کو متاثرہ اس نے کر دی ہے اس شخص کو اگر کوئی دوسرا مچھر جس کے جسم میں کوئی جراثیم موجود نہیں ہے وہ آ کر یعنی صحت مند مچھر اگر کسی انفیکٹڈ بندے کو کسی متاثرہ شخص کو کاٹے گا اور اس کو کاٹنے کے بعد کسی اور شخص کو کاٹے گا جو صحت مند ہے تو اس کے جراثیم اس میں منتقل ہو جائیں گے یہ ایک ویکٹر کے طور پر کام کرتا ہے جو چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں لہٰذا بیماری جو ہے وہ کاز کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے تو آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈینگی یا ملیریا ہے تو اس شخص کے قریب اگر مچھر وغیرہ موجود ہیں تو آپ کو اس علاقے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مچھردانی یا کمرے کے اندر مچھر مار سپری وغیرہ کر دیا جائے اس سے پہلے کہ آپ اس کمرے میں تشریف لے جائیں تو یہ کچھ ایسی آپ کی باڈی کے حوالے سے آپ کو ان کو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو کہ آپ کو خاطر خواہ نتائج بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ کا جو جسم ہے وہ بھی کافی اس سے بہتر رہے گا اللہ پاک سے یہ گزارش ہے خدا کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی صحتوں کو سلامت رکھے جان ہے تو جہان ہے ورنہ سب کچھ ویران ہے ناظرین ہیلتھ گائیڈ سے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان محمد شاداب عباسی کو دیجئے اجازت خدا حافظ